The solar thermal system is particularly excellent for locations where high amounts of heating energy is needed. For example, living spaces, hotels, daycare buildings, swimming halls, hospitals and industrial complexes. Solar thermal systems are a common type of AVAC. The system's main components are solar thermal collectors, heat buffers and a heat distribution system. The most important component in a collector is an absorber. Traditionally the absorbers are made from thin metal sheets and pipes welded together. Our unique absorber structure is made from uh, thin-walled, extruded aluminium profiles. With this structure, the heat transfer is better and the heat distribution more uniform, meaning that our absorber structure is giving better efficiency than any competitive solution. When absorber is first manufactured, then it's coated and pressure tested, then it will be installed inside a collector box or frame. Under the absorber there will be insulation to prevent the heat losses from the back wall of the collector. Our frame is made by gluing to secure that the structure is waterproof and long-lasting. Also in the collector box you need to have a ventilation. In our solution it's made by ventilation elements where you have a technical film inside which prevents the impurities to go inside the collector box. The last stage of collector manufacturing is putting a glass on top of the collector, in our case again gluing. And uh, in our solution it can be one glass or double glazed, all are anti reflective treated to get most of the solar energy to the absorber. And the double glazed solution can be used in higher temperature solutions, having better insulation. The most essential thing for the buyer of a solar thermal collector or system is to get the most economical energy price throughout the lifetime of the system. The viability of a solar thermal system is greatly determined by its scale. Planning is best left to the company which provides the offer. In Finland, solar energy is a secondary heating system. Recommended primary heating systems include hydronic and pellet fireplaces, district heating, bioboilers, oil and electric boilers, and heat pumps. In summer, energy can be produced more than needed. It can be used for geothermal storage, warming up the swimming pool, sold to a neighbor, or supplied to a district heating network. Energy can also be used for solar cooling. The demand for cooling power is conveniently highest when there is most solar energy available. Solar energy can also be effectively distributed through centralized district and community heating networks. With the help of big seasonal heat capacitors, energy reserved in summer can be used throughout the year. The Kyhkylä Mänjyn is a rehabilitation and event center in the middle of beautiful nature near the city of Mikkeli. The building covers an area of 11,000 square meters. Heat and hot water energy consumption is about 2,400 megawatt hours annually. No niin, mehän seiskellä nyt tällä Kyhkylä kuntoutuskeskuksen katolla, niin kuin näette. Ja tämähän on 70-luvulla aikoinaan rakennettu, valtavan kokoinen kompleksi, tilavuutta 50 000 kuutioa. Ja on ollut öljylämmityksessä. Ja noin 10 vuotta sitten siirrytty kaukolämpöön ja nyt sitten jatketaan tätä kehitystä eteenpäin ja on päädytty kokeilemaan aurinkolämpöä. Mikkeli kaupunkihan on 2010 liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen ja sen mukana ollaan sitouduttu energiasäästöön ja lisäksi tietenkin tähän uusiutuvaan energiaa käyttöön. Ja siinä mielessä aurinkolämpö on erinomainen ratkaisu tähän. Se on nykyään jo taloudellisesti kannattava ja pystytään tuottamaan puhtaasti energiaa. Lisäksi tietenkin, että aurinkovoimalat on nykyään kannattavia jo taloudellisesti, niin tietysti se on myös tälleen kaupungin näkökulmasta tällainen vihreä teko. Meidän mielestä niin nostaa kaupungin vihreitä arvoja. Ja tietysti ollaan tyytyväisiä siitä, että löytyy paikallisia toimijoita ja osaamisia, että pystytään näin eteläsavolaisittain toimittamaan tällainen järjestelmä. Keräimet saatiin katolle ja 
Nosto onnistui hienosti. Aikaa meni kaksi tuntia pauttiaralla siitä, kun nosturi oli pihassa. Ja keräinkenttä toteutettiin noilla 15 neliö suurkeräimillä. Viisi kappaletta, yhteensä 75 neliö. Asennusaika pienenee huomattavasti näiden suurkeräimien kanssa. Putkiliitosten määrä saadaan tippumaan murto-osaan siitä, mitä se olisi pienien keräimien kanssa. Eli täällä Kyhkylän kartanossa, mitä aurinkokeräimet tuottaa, niin lämpö käytetään hyväksi käyttöveden esilämmittämiseen sekä uima-altaiden lämmittämiseen.